হ্যালো ভিউয়ার্স আপনারা কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আলিফ কম্পিউটারের পক্ষ থেকে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কিভাবে একটা প্যাড তৈরি করতে হয় লেটার হেড প্যাড সেটা ছোট্ট একটা লেসনের মাধ্যমে আপনাদেরকে জানাবো আসুন আমরা শুরু করি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ওপেন করব ওয়ার্ডের ব্ল্যাঙ্ক পেজে আমরা সাধারণত যেটা করি একটা প্রতিষ্ঠানের প্যাড বলতে একটা প্রতিষ্ঠানের নাম সম্বলিত একটা পেপার যেই পেপারটার মধ্যে প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা এবং অল্প কিছু ইনফরমেশান উপরে হেডিং আকারে থাকবে এবং বাকি অংশটুকু ব্ল্যাঙ্ক থাকবে যাতে আমাদের প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন রকমের বিল অথবা কোটেশন অথবা ইনফরমেশান অথবা এই এইরকম টাইপের কিছু একটা সাবমিট করার জন্য কাজে লাগে তো আপনাদের অনেকেরই লেটার হেড প্যাড তৈরি করতে হয় আপনারা সাধারণত যেটা করেন নর্মাল একটা কম্পোজের মধ্যে উপরে করে রেখে দেন আমরা প্রথমে আপনারা যেভাবে নর্মালি করেন সেই অংশটুকু দেখাচ্ছি তারপরে ফিক্সলি প্রত্যেকটা পেজে সেটাকে কীভাবে অটোমেটিক্যালি শেয়ার করে দেওয়া যায় সেই অংশটুকু দেখাবো তো প্রথমেই আমরা একটা প্রতিষ্ঠানের নাম লিখে একটা প্যাড তৈরি করি ধরলাম প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে আলিফ কম্পিউটার আলিফ কম্পিউটার একাডেমির প্যাড তৈরি করার জন্য প্রথম আমরা আলিফ কম্পিউটার প্রতিষ্ঠানের নামটা দিলাম আলিফ কম্পিউটার প্রতিষ্ঠানের নামের পরে আলিফ কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের ইনফরমেশনটুকু উল্লেখ করব থ্রি থার্টি নাইন থ্রি ফোর জিরো মুখ্য বাংলা শপিং কমপ্লেক্স মিরপুর এক ঢাকা ষোলো ফোন জিরো ফোর টু লিখে আমরা প্যাডের ইনফরমেশনটুকু দিলাম এখানে প্যাডের আমরা প্যাডের জন্য প্যাড প্রতিষ্ঠানের লোগোটাও ইনসার্ট করে দিতে পারি ইনসার্ট পিকচার থেকে ডকুমেন্টস আমাদের ইনফরমেশনস আছে যেখানে লোগোটা আছে সেখান থেকে আমরা পিকচার ইনসার্ট করে দিয়ে দিব যে আমাদের লোগোটা যেখানে আছে লোগো করা থাকতে হবে ইনসার্ট করে দিলাম ইনসার্ট করে লোগোটাকে ছোট করে দিব দিয়ে প্রতিষ্ঠানের নামটাকে বড় করে দিব সাধারণত আপনারা এইভাবেই একটা প্যাড করে তৈরি করার চেষ্টা করেন তো আমরা প্যাড তৈরি করার জন্য আমরা যেটা করব লাইন স্পেসিংটাকে কমায় দিলে আমাদের প্যাডটা দেখতে ভালো লাগবে আমরা লাইন স্পেসিং এখান থেকে কমায় দিলাম সিঙ্গেল স্পেসিং করে ওকে করে দিলাম তো এইভাবে করে প্যাড লিখে দিলে যেটা হয় আমরা পরবর্তীতে নিচে একটা দাগ দিয়ে তার নিচে রেফারেন্স এবং ট্যাব দিয়ে এখানে ডেট উল্লেখ করে দিলে আমাদের মোটামুটি প্যাডের কাজটুকু হয়ে যায় এইভাবে প্যাডটা করার পরে আপনাদের যে প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে পরবর্তীতে নতুন আর একটা প্যাড করার ক্ষেত্রে তখন দ্বিতীয় পেজের মতো ইনফরমেশনগুলো থাকে না এই অংশটুকু দূর করার জন্য আমরা যেটা করব এই ইনফরমেশনটাকে কাট করে নিয়ে হেডার এবং ফুটারে অ্যাপ্লাই করে দিব এখানে ইনসার্টে ক্লিক করেন হেডার এবং ফুটারে হেডারে ক্লিক করেন হেডারে ক্লিক করে হেডারের একটা অংশ ক্লিক করে এখানে হেডার অংশগুলো মুছে দিয়ে আপনার ইনফরমেশনটুকু হেডারে দিয়ে দেন দিয়ে এখানে যে কাজটা করতে হবে আপনাদের রেফারেন্সের অংশটুকু এখান থেকে অমিট করে দিয়ে আমরা এখানে লোগোটাকে সিলেক্ট করলাম টেক্সট র্যাপিংয়ে গিয়ে বিহানটা টেক্সট করে দিলাম এবং লোগোটাকে একটু বাম দিকে এনে পজেশনটা সেট করে দিব এখানে পজেশন সেট করে প্রতিষ্ঠানের নামটাকে সেন্টার অ্যালাইন করে একটু ডান দিকে চাপায় দিই এবং অ্যাড্রেসটা কিউটি চাপায় দিয়ে আমরা যদি হেডার অফ অপশনটাকে ক্লিক করে দিই বডিতে ক্লিক করে তাহলে এখানে যে ইনফরমেশনটুকু দাঁড়ালো এই ইনফরমেশনটুকু আপনি যদি নতুন কোনো পেজ করতে যান কন্ট্রোল এন্টার দিয়ে তখন দেখবেন প্রত্যেকটা পেজেই আপনার লেটার হেড প্যাডের অংশটুকু অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে এবং আপনি আপনার নিচে সব সময় এখন থেকে কন্টিনিউ এইটাকে প্যাড হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন এবং বারবার নতুন নতুন পেজ নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার উপরে হেডারের যে অংশগুলো সেগুলো পরিবর্তন হবে না এবং আপনি আপনার প্রফেশনালি লেটার হেড প্যাডটুকু ব্যবহার করতে পারবেন আশা করি আপনাদের প্রত্যেকের কাজে লাগবে আমাদের টিউটোরিয়ালটা দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা সবাই সাবস্ক্রাইব করে রাখেন ধন্যবাদ সবাইকে